ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பிரியாணி ரெசிப்பி ஆனால் இந்த பிரியாணியை நம்ம காலையில் கூட டிஃபனுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம இடியாப்பம் வச்சு செஞ்சுருக்கோம் வாங்க இது எப்படி செய்வோம்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் ஆயில் விட்டுக்குவோம் ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே விட்டுக்கலாம் அடுத்து சிறிதளவு சோம்பு போட்டுக்குவோம் அடுத்து நம்ம நார்மலாக பிரியாணிக்கு சேர்க்கக்கூடிய ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டுக்கலாம் கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் அன்னாசி பூ இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பிரியாணி இலையும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இதோட ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்குவோம் அடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பீன்ஸ் கேரட்டும் போட்டுக்கலாம் சீதளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்குவோம் இது வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்த்தி பண்ணுறதுனால இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரியாணியாக இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து சீதளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம சேர்த்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பாதி குக்காக இருக்குது இப்போ நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் இது தக்காளி சேர்க்கறனால நம்ம பிரியாணி டேஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும் அடுத்து புதினாவும் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்குவோம் அடுத்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தூள் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா நீங்கள் மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம தயிர் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம இதில் தயிர் புதினெல்லாம் சேர்த்து செய்கிறதுனால இது பிரியாணி டேஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப நிறையா விட வேணாம் தயிருக்கு பதிலாக நீங்கள் தேங்காய் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் சேர்த்தளவு லெமன் விட்டுக்குவோம் தேங்காய் பால் சேர்க்கிறப்ப தண்ணீர் சேர்க்காதீங்க இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண தண்ணியில் நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு காயும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இடியா பத்து உதிர்த்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம வீட்டில் செஞ்ச இடியாப்பம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி வீட்டில் எப்படி இடியாப்பம் செய்யறதுங்கிற வீடியோ போட்டிருக்கோம் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க சீதளவு இந்த மாதிரி தண்ணீர் இருக்கிறப்பே நம்ம சேர்க்கறனால அந்த இடியாப்பம் நல்ல ஃப்ளேவராக நமக்கு கிடைக்கும் அது நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இடியாப்பம் ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக அது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்பவே டேஸ்டியான சூப்பரான பிரியாணி தயாராக இருக்கு கண்டிப்பாக இந்த டேஸ்டியான அண்ட் ஹெல்த்தியான பிரியாணியை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு தாங்க அவங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க தேங்க் யூ மீட் அகாய் புவிஸ் கிச்சனின் டுடே டிப்ஸ் வெள்ளரிக்காயில் சிறிதளவு உப்பும் மிளகாய் தூளும் சேர்த்து சாப்பிடுவதனால் அதனுடைய சுவையும் கூடும் சளி தொல்லையும் ஏற்படாது இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்